സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ഇരുന്നൂറിൽ പരം അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ലോക ഫിസിയോതെറാപ്പി സംഘടനയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ലോക ഫിസിയോതെറാപ്പി ദിനമായി ആചരിച്ചു വരികയാണ് ദീർഘകാല കോവിഡ് ഒൻപത് ദിവസം ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കേരള ഘടകം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഫിസിയോതെറാപ്പി വാരമായി ആചരിക്കുക ഈ ദിനം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ആ വാരാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് ചികിത്സയിലും കോവിഡാനന്തര പുനരധിവാസത്തിലും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പല രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നും പാർശ്വഫലവുമില്ലാത്ത ഈ ചികിത്സാ രീതി നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ ചികിത്സയായോ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു കോഴ്സ് ഹൃദയന പരിപാലനം പെയിൻ ആൻഡ് കാരിയേറ്റീവ് മേഖല ഇവയിലെല്ലാം ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത സാന്നിധ്യമാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ അനന്ത സാധ്യതകൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്കും ഫിസിയോതെറാപ്പി ദിനാശംസകൾ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കേരള ഘടകം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി വാരാചരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെന്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഉൾമുനയിലാണ് കഴിയുന്നത് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിച്ചതിന് ശേഷം കോവിഡാനന്തര ഘട്ടത്തിൽ നിരവധിയായ രോഗങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്നുള്ള മരണങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് മാറി നെഗറ്റീവ് ആയതിന് ശേഷവും വിവിധ രീതിയിൽ ലോകം ഗൗരവപൂർവ്വം കാണുന്നു ദീർഘ കാലത്തെ കോവിഡ് പുനരധിവാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴും ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവുമെന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ തുടർന്നാണ് ദീർഘകാല കോവിഡ് പുനരധിവാസത്തിന് ഫിസിയോതെറാപ്പി അതിലൂടെ എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം വെച്ചുകൊണ്ട് 
സാർവദേശീയ തലത്തിൽ ലോക ഫിസിയോതെറാപ്പി ദിനമായി ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന എട്ടാം തീയതി ലോക ഫിസിയോതെറാപ്പി ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഈ സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ അത് കുറേയും കൂടി വിപുലമായ രീതിയിൽ ആചരിക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ദിനമാണ് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണം അത് വളരെയേറെ ഈ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലമാണ് ദീർഘകാല കോവിഡ് രോഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിന് ശേഷമുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് നമുക്കറിയുന്ന അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും അപ്പോൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹായം ചെയ്യുന്ന ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി ദിനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും വിജയവും നേരുന്നു എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മലയാളിയെ വളയുന്നു എന്ന് വ്യാകുലത നമ്മെ അലട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെയായി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രവണത ആണുള്ളത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വേൾഡ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ദിനാചരണം ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ പ്രാധാന്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായി സെപ്റ്റംബർ മാസം എട്ട് എന്ന ദിനം എല്ലു തേയ്മാനം സന്ധിപാതം കഴുത്ത് ഉപ്പുറ്റി നടുവ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വേദന തുടങ്ങിയവ കുറയ്ക്കുവാനും നല്ല ആശ്വാസം നൽകുവാനും ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് കഴിയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അസ്ഥി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നാടി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ആവശ്യം നിരവധി പേർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദീർഘകാല കോവിഡ് പുനരധിവാസം ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം ആരോഗ്യരംഗത്ത് മരുന്നും പാർശ്വഫലവും ഇല്ലാത്ത ഈ ചികിത്സാ രീതി ഒട്ടനവധി പേർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു കോവിഡ് അനന്തര ചികിത്സയ്ക്കും ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫലപ്രദമാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കേരള ഘടകൻ സെപ്റ്റംബർ മാസം അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഫിസിയോതെറാപ്പി വാരം ആചരിക്കുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു വേദനരഹിതവും ചലനാത്മകവുമായ ജീവിതം സമൂഹത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇനിയും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം everybody a very very prosperous and celebrating fruitful world physiotherapy day on this day we celebrate this from the side of world physiotherapy and from the side of president world physiotherapy emma stop and my all ec we invite you to celebrate this day to mark the, your presence of physiotherapy profession all over india and i wish that all the programs seminars conferences workshops camps and everything organized on this auspicious of physiotherapy week by various colleges member colleges by various institutes by iap by women cell by iap state branches will be a milestone and it will prove and it will reach to the common people and to each and everyone in our society i can tell you that physiotherapy is the need of our and physiotherapy is the need of society and now after we have re- received a recognition from government of india in the form of physiotherapy bill in allied health and healthcare council bill let me assure you now physiotherapy is a independent profession and now let's move with a different attitude 
different professionalism and with all wholehearted zeal to take this physiotherapy profession to each and every needy patient and individual in our society and nation. Again, wishing you a very happy World Physiotherapy Day. Thank you. Hi, all the physiotherapists of Kerala chapter from God's own land. I am Ali Irani from Mumbai, chairperson for IAP International Affairs. As we all know, 8th September 2021, we celebrate as World Physiotherapy Day. I'm very thankful to Srijit, President, Jim, who is the General Secretary, and Jai Shri Krishnan, who is uh, from IAP Women's Cell, all from Kerala. I wish you all, Kerala chapter, a great going. I know you all will be holding uh, public awareness meetings, you all will be holding webinars, free camps, and I want to wish you all all the best for all the things you are going to do, especially pandemic. And this pandemic, we have proved how important is physiotherapy in COVID-19 cases. Even after a person is discharged from hospital, we have a role to play when they stay in the hospital. We have a role to play after they have come back home. Wishing you all all the best. Have a great, great World Physiotherapy Day on this 8th September 2021. Thank you. May God give all of you all a healing hand. Namaste and good evening to all the physios of Kerala. It is really a proud moment and on behalf of Central IAP and IAPWC, I would like to congratulate the IAP Kerala chapter which is led by Dr. Srijit sir, Dr. Jim sir, Dr. Vinod sir, Dr. Baiju sir and entire team. Also, the IAPWC Kerala chapter which we recently inaugurated and led by Dr. Jayasri ma'am and her entire team. Also would like to mention my thanks to all the district office bearers, to all the committee office bearers of the Indian Association of Physiotherapists. Despite of so much difficult situations and things happening in the state, IEP Kerala and IEP WC has proved that the spirit and the passion cannot be beaten. So therefore, this entire week of World Physiotherapy Day will be celebrated with n number of webinars, symposiums, seminars, lot of uh, you know rallies, lot of awareness camps, and a um, uh, lot of things, lot lot more cultural events, competitions. So um, all the physios of Kerala, thank you for believing in the biggest, in the largest the strongest and the oldest association of physiotherapists since 1955, the Indian Association of Physiotherapists and the only association which is recognized by World Physiotherapy. So thank you for believing in us. Thank you for standing with us. And I'm sure that the spirit of IAP Kerala and IAPWC will take not only this profession, but also the association to a newer height. Thank you so much. Hi, friends. This is Dr. V. S. Desika Mani, former General Secretary and Vice President of the Indian Association of Physiotherapists, retired from Tamil Nadu State Government, uh, now uh, living in Chennai. Uh, I would like to extend my warm wishes to all physios of um, Kerala for uh, the World Physiotherapy Day uh, to give a, a message that Kerala and Tamil Nadu were the two states uh, which we had uh, quite a lot of professional issues and sanitization issues and uh, professional status issues were been uh, in a big question. Uh, I've been associating with uh, Kerala chapter for several years with IAP and professional issues from 1986 and uh, very vigorously from 1996 uh, till now. I would like to uh, contribute uh, my uh, uh, congratulations and uh, wishes to Dr. Uh, Jim Gopalakrishnan and Dr. Uh, Dr. Srijit Nambudri, uh, who always used to be very, very potential. Uh, especially Dr. Srijit Nambudri used to contact me every now and then when any professional issues comes in Kerala. 
so I think uh, the the uh, the issue of uh, the status was the big question now, but whereas now the scenario is entirely different. It's all because of the hard work of the every physios of Kerala, every physiotherapist who, re, who did their best to uh, elevate the professional status and battle against the bureaucrats and battle against the people who are trying to suppress the physiotherapy community. Now we have elevated, now the regulatory body, national regulatory body has come that is going to give uh, its due professional standardization and status and uh, uh, independent practice and healthcare professional status. Uh, I think uh, the professional growth is going to be much, much higher in a good full speed. Uh, so I would like to congratulate every physios of uh, Kerala uh, for their wonderful efforts to bring the respect. And uh, at this World Physiotherapy Day uh, 2021, I would wish all the physios for their wonderful efforts.